আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালোই আছেন সামনেই আপনাদের বিসিএস পরীক্ষা এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলছে শুধু এই বছর নয় প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলে প্রতি বছরই বিসিএস চলে তো এই ভর্তি পরীক্ষাগুলোর মধ্যে আমাদের কিছু কমন কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে যেমন দেখেন আমি আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি তার মধ্যে কি কি দ্বীপ বিল পাহাড় পর্বত এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই ভূপ্রকৃতি থেকে আমরা অনেকে মনে করি যে বিসিএস আমাদের দশ নম্বর ভূগোল থেকে আসে আসলে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই ভূগোল থেকে কোশ্চেন থাকে তো এটা কি ভূগোল নামে থাকে না অন্য নামে থাকে কারণ পাহাড় পর্বত নদী সম্পর্কে আলোচনাটাও কিন্তু ভূগোলের অংশ তো যাই হোক আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি তাহলে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি দ্বীপ বিল পাহাড় পর্বত এগুলো নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তো প্রথমেই দেখি ভূপ্রকৃতি আচ্ছা ভূপ্রকৃতি কি দেখেন বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পাহাড়িয়া অঞ্চল একটা সোপান অঞ্চল একটা হচ্ছে প্লাবন সমভূমি অঞ্চল তো দেখুন পাহাড়িয়া অঞ্চল বাংলাদেশে রয়েছে বারো শতাংশ সোপান অঞ্চল রয়েছে আট শতাংশ আর প্লাবন সমভূমি অঞ্চল রয়েছে আশি শতাংশ এগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় আসে এই জন্য আমি এখানে বারো আট বিশ আশি এভাবে লিখে দিয়েছি পাহাড়ি অঞ্চলগুলো আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড় আর একটা হচ্ছে উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড় তো দেখুন দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড় কোনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের আরাকান পাহাড় এর সমগোত্রীয় আপনারা যারা ভ্রমণ পিপাসু তারা দেখবেন পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়গুলো এবং সিলেট অঞ্চলের পাহাড়গুলো কিন্তু এক রকম না এই জন্য বলতেছে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের পাহাড় কোনগুলো চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের আরাকানের যে পাহাড়গুলো এগুলো হচ্ছে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এই পাহাড়গুলো বেলে পাথর সেল পাথর ও কর্দম দ্বারা গঠিত ভালো করে দেখুন বেলে পাথর দিয়ে কিন্তু এই পাহাড়গুলো গঠিত যার ফলে কিন্তু মাটি বেশ শক্ত থাকে আচ্ছা এরপর দেখুন উত্তর ও উত্তর পূর্ব অঞ্চলের পাহাড় কোনগুলো সিলেট মৌলভীবাজার ও অন্যান্য অঞ্চলের পাহাড়গুলো এর সমগোত্রীয় এ পাহাড়গুলো বেশি উঁচু নয় তাই এদেরকে টিলা বলা হয় যেখানে আমি এখানে মার করে দিয়েছি তো যে উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোকে বলা হয় টিলা আর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোকে বল পাহাড়গুলো কিন্তু আপনার এই চট্টগ্রাম ও মিয়ানমার বেলে পাথর দ্বারা গঠিত আচ্ছা এবার দেখুন সোপান অঞ্চল সোপান অঞ্চলটা আবার তিনটা পাটে ভাগ বিভক্ত দেখুন বরেন্দ্র ভূমি মধুপুর ও ভাওয়ালগড় লালমই পাহাড় দেখুন বরেন্দ্র ভূমি কাকে বলে সমভূমি থেকে গড় উচ্চতা যার ছয় থেকে বারো মিটার একে বলা হয় বরেন্দ্র ভূমি এই অঞ্চলের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণ ধারণ করে আর দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যেমন রাজশাহী চাপাই নবাবগঞ্জ এদেরকে বলা হয় বরেন্দ্র ভূমি অঞ্চল এরপর দেখো মধুপুর ও ভাওয়ালগড় সমভূমি থেকে গড় উচ্চতা তিরিশ মিটার তাহলে দেখুন বরেন্দ্র ভূমি থেকে কিন্তু মধুপুর অঞ্চলটা কিন্তু বেশ বড় এই গাজীপুর বা অন্যান্য জায়গার এই অঞ্চলের মাটিও ধূসর ও লালচে বর্ণ টাঙ্গাইল মমন ময়মনসিং গাজীপুর এই ভূমি বিস্তৃত এরপর দেখি আমরা লালমই পাহাড় সর সমভূমি থেকে এর গড় উচ্চতা একুশ মিটার এ অঞ্চলের মাটিও ধূসর ও লালচে বর্ণ লালমাই ময়নামতি এই জমি বিস্তৃত তাহলে নিশ্চয়ই এটুকু বোঝা গেছে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি তিন প্রকার পাহাড়িয়া অঞ্চল সোপান অঞ্চল প্লাবন সমভূমি অঞ্চল এরপর বিস্তারিত বরণ আমরা আসতেছি আর প্লাবন সমভূমি অঞ্চল হচ্ছে বাকিটা যা প্রায় আশি ভাগ জায়গা জুড়ে বাংলাদেশের যার ফলে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু বন্যা হলে কিন্তু প্রচুর ক্ষতির শিকার হয় আমাদের আচ্ছা এরপর দেখি আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের জানা দরকার এটা হচ্ছে বাংলাদেশের তিন ধরনের প্রকৃতি বিদ্যমান এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে টারসীয় যুগের পাহাড় আমরা হচ্ছে একটু আগে পাহাড়ি অঞ্চল দেখেছিলাম এগুলো মিক্সিমাম হচ্ছে টারিসীয় যুগের পাহাড় এরা হচ্ছে প্রাচীনতম তিন ধরনের প্রকৃতি বলতে কি আমরা একটু আগে দেখেছি পাহাড়িয়া অঞ্চল সোপান অঞ্চল ও প্লাবন সমভূমি অঞ্চল বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের গড় উচ্চতা দুই হাজার পঞ্চাশ ফুট এগুলো পরীক্ষা অনুষ্ঠানে আসে বাংলাদেশের সোপান অঞ্চল গঠিত হয় প্লাইস্টোসিন কালে প্লাইস্টোসিন কালে বাংলাদেশের সোপান অঞ্চল যা বাংলাদেশের প্রায় আট পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে আছে সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চল তারপর দেখুন সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে উঁচু জেলা হচ্ছে দিনাজপুর যার উচ্চতা সাঁত্রি দশমিক পাঁচ মিটার তারপর দেখি আমরা যে এরপর আমাদের কি তথ্য রয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের পাহাড় পর্বত নিয়ে আমাদের কিছু কথা জানার প্রয়োজন বাংলাদেশের পাহাড় প্রথমে একটা কথা বলে রাখি এই পাহাড় পর্বত দ্বারা আসলে পার্থক্য কি তো মনে রাখতে হবে পাহাড় মানে হচ্ছে সাধারণত ছয় হাজার মিটার 
6000 মিটার যদি হয় সেটাকে আমরা বলি কি পাহাড় আর পর্বত হচ্ছে 6000 মিটার হচ্ছে 6 থেকে 10000 মিটার হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাহাড় আর 10000 এর উপরে গেলে সেটা হচ্ছে পর্বত 10000 এর উপরে হলে হয় পর্বত আর 6 থেকে 10000 হলে হয় পাহাড় তো যাই হোক পাহাড় পর্বত নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করি দেখুন ফারস্টে দেখুন এই যে এখানে লেখা আছে সাকা হাজং বা এটার অপর নাম হচ্ছে মুতকটং এটা বান্দরবন সবগুলা পর্বতে কিন্তু এইগুলা কিন্তু পর্বত শৃঙ্গ দেখুন এই তিনটা সাকা হাজং তাজিং ডং কেওক্রাডং এই তিনটাই কিন্তু বান্দরবনে এর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হচ্ছে এই সাকা হাজং তারপর দেখি আমরা পাহাড়গুলোর মধ্যে গারো পাহাড় যা ময়মনসিংহ অবস্থিত এটা বাংলাদেশের বৃহত্তম ও উচ্চতম পাহাড় পর্বত নয় কিন্তু আমি একটু আগে কিন্তু পার্থক্য বলেছিলাম গারো আদিবাসীরা এখানে বসবাস করে এরপর দেখুন আমরা চিম্বুক পাহাড় যা বান্দরবনে অবস্থিত একে পাহাড়ের রানী বা কালা পাহাড়ও বলা হয় দেখুন চিম্বুক পাহাড়কে বলা হয় পাহাড়ের রানী বা কালা পাহাড় আর মারমা উপজাতিরা এখানে বসবাস করে কুলাউড়া পাহাড় যা ময়মনসিংহ মৌলইবাজার অবস্থিত এখানে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তথ্য পাহাড় সম্পর্কে চন্দ্রনাথ পাহাড় সীতাকুণ্ডে অবস্থিত এরা হিন্দু ধর্মালম্বীদের তীর্থস্থান আর এখানে গরম পানির ঝর্ণা পাওয়া গেছে হিমছড়ি কক্সবাজার অবস্থিত এখানে শীতল পানির ঝর্ণা আছে লালমই পাহাড় কুমিল্লায় অবস্থিত এটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে এখানে আলুটিলা এটা খাগড়াছড়িতে এটাও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই যে জুম চাষ হয় আলুটিলা পাহাড়ে কিন্তু জুম চাষ হয় যেটা এখানে তুলে ধরেছি আমি জুম মানে হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থান পরিবর্তন করে চাষ পাহাড়ি পাথারিয়া মাধবকুণ্ড মৌলিবাজার আর এই পাথারিয়া পাহাড়ের মধ্যে কিন্তু দেশের উচ্চতম জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড অবস্থিত আবার এখানে ইকো পার্ক গঠন করা হয়েছে এছাড়া দেখুন আমরা এখানে তথ্য একটা কম উচ্চতার পাহাড় সাধারণত দেখা যায় সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলায় তাহলে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন কম উচ্চতার পাহাড় কোথায় দেখা দেয় অ্যান্সার হবে কি সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলায় আচ্ছা এরপর দেখি আমরা আর কি রয়েছে তো এরপর আমরা বাংলাদেশের দ্বীপ চর এগুলো নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আছি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ